格斗大擂台，您进来就发财。大家好，欢迎您收看今天的格斗解说。四年一届的奥运会又开始了，今年的奥运会在日本举行，但是日本的一些某某行径实在是让人气愤。很多网友都调侃道：“奥林匹克精神没看到，抗日精神反而被激发了。”日本人自古以来都是欺软怕硬、小人行径，如今中国越来越强大，也不是他们能随便惹的。今天小赖就给大家带来一场中日的对决。2018年12月15日，昆仑决世界极限格斗系列赛79太原站，在当天打响的第一场比赛上，是由中国小将奥志天祥孙志祥迎战来自日本的名将山田健太。孙志祥绰号奥志天祥，身高171厘米，职业战绩11战9胜二负一 KO。作为昆仑决擂台上的中国力量，和林强邦、朱宝通等名将一样，孙志祥成名于昆仑决城市英雄的擂台。并且通过两年多的时间的打拼，一步步从昆仑决 C 级赛城市英雄到昆仑决 A 级正赛，再到现在的世界冠军赛，孙志祥用一场场的获胜证明自己的实力。山田健太，昆仑决擂台上一个非常熟悉的名字，身高174厘米，职业战绩48八胜十九负四平1 4 KO， 曾获得 WBC 日本泰拳王者、K-Rush 超次重量级初代王者。山田健太在赛前就多次在平台上挑衅孙志祥，但是最让人气愤的是他在称重环节上的无耻行径。山田健太在称重时，把平角裤扒拉成三角裤，当场要送件比基尼给孙志祥，以此来侮辱他。孙志祥当场怒摔，放话擂台上必要给他好看。山田健太，我们中国一向往来都是以礼相待，我今天穿这身衣服，这身打扮，我是。志强，跟你好好好好打这场比赛，但是你今天的行为是极其的对我不尊重。咱们明天擂台上一见高下，明天你等着。比赛一开始，孙志强就按耐不住心中怒火，直接上脚狂踹山田健太。但是不得不说，山田健太虽然行为变态，但是还是有两把刷子，丝毫不甘示弱的进行反击。第一回合双方基本你来我往。互有命中，不太好打呀。这对选手的各方面的综合能力要求特别高。对。呃，山田健太这名选手啊，这身体的硬度非常高啊。呃，两人一开局，其实我觉得力发的都比较多。呃,呃，没有，没有那么呃，试试的感觉哈。对，呃，确实，刚我们说到，在赛前的时候，两个人通过互联网已经开始你，你一轮我一轮的进行了赛前的这种对战宣言啊。是。而且这个山田健太啊，作为这个职业选手，职业化程度很高啊、呃。对。啊、呃，就包括我们能看啊、哦，刚刚一个后手不错啊。对，打得很准。对。就这种职业化的，你除了你的训练，哎，包括你如何把自己，哎，哎呦，漂亮，哎呦，漂亮，不错，啊，这个一,一句话没说完，两人互有击中啊，对，但是孙志强是先是前手击中，然后后手跟的那个节奏非常好，对，哎呦，漂亮，中扫踢非常重，哎，还有三门，谁在搞还有三门？啊、嗯，我们看孙志强现在其实打的还是比较聪明啊，是不是说，呃，一直盲目的进和退，节奏掌握的非常好，要、呃、注意打反击。哎，这种的机会很好啊，对，很好。啊，孙志强这几年进步啊，真的是很明显啊。呃，确实孙，孙孙志祥整体的技术体系啊，没有说特别出色的，但整体非常平均。对，呃，但是这几年大，我觉得他呃，在昆仑决擂台上，从一个新秀开始，第一场比赛，呃，就看着他逐渐逐渐成长。对，每一场比赛的变化到现在，你看已经越来越成熟了。是的，近两年啊，就是和孙志祥同一批的，像朱宝通、林强邦，呃，进步都非常快。对。你刚开始上，大家都觉得，哎，这个毛头小伙子嘛。现在你看，场上整个在表现的时候，已经不仅仅是进退得宜，非常有度。对，像确实是非常有经验的这种老将了，感觉。对
。哦，不错，而且进攻的节奏，你看，呃，退打完。打完一个小组合之后，一旦有一个空档，再补一个顶膝，就这整个你看临时发挥的时候，这种场上随机应变的技术也不错。是的，呃，防守不错啊，啊，刚刚这个提膝防守就非常有技术含量啊。好，第二回合，孙志强的血性被彻底激发了出来，几个直拳直接钻进了山田健太的空档，结结实实的打在对手身上。山田健太开始有些招架不住，开始主动搂住孙志强，想得到一丝的喘息。但是也很快的被裁判拉开，但是还是可以很清楚的看到，山田健太的后腰处已经被孙志祥踢得紫红一片。之后，孙志祥一直保持着良好的防守和高频率的进攻，山田健太也是没有得到任何实质性的便宜。我觉得两人的后手都有机会啊！对，一旦在换的时候啊，这个就看谁那一下打得更准。呃，山田健太也是每个动作都发力啊。对，我们看孙志祥全腿、低扫、中扫、膝都有、呃，非常全面。对，山田健太其实也不错，整体的呃动作输出也非常好。呃，我觉得现在孙志祥可以多尝试一下。前手的摆拳，第一第一局的时候有有两三次还非常不错效果，因为第二局啊两第一经过第一轮的两个人对拼啊，到第二局两个人后手啊，现在都不太容易能打到那么有效了，是，都有防备了。呃，但是山田的这个，不管是什么状态，脚底下永远是往前走。哎，对，这是非常鲜明的日本选手这种呃一种风格。对。哪怕是往前走，遇到对方的进攻，也是往前顶的方式。对，二中手。而且现在山田，哎，哦，这个是失去重心啊。对，哎，我们看、啊，这是在山田健太这个左侧的肋部啊，已经完全红肿了。是。顶膝。哦，这局这局，我觉得除了开局。山田有一个小组合，孙志祥是抱好肩下硬顶之后，整体上来说，孙志祥的输出有效性和频率都挺高的。啊、呃，对，主要其实我觉得是有效性更高一些。对。哦，你看啊，这个中扫对山田这个左侧肋骨的杀伤效果还是比较明显啊。对，虽然你我们看啊，山田健太的这个节奏一直是往前压，呃，动作也有输出，但是我觉得就是会显得稍微有点累啊。对。因为他要主动的去找孙志祥这个距离感跟节奏感，对，而且你看孙志祥现在很多小的技术，刚刚前腿这个勾扫这一下，对，啊，破坏端往前进的这种节奏，失去重心，其实山田会很难受，因为本来觉得哪怕是你重击我也可以，没想到忽然我重心失去一下，对，这确实是很不舒服。好，第二局结束，第三回合一开局。孙志祥就直接啪的一脚踢在山田健太颈部，山田健太都没反应过来，张着嘴，一脸痴傻的模样。看得出，这时候山田健太已经急了，直冲冲的压着孙志祥就想打进去。谁知这是孙志祥早就设好的陷阱，几个连续的顶膝加扫踢，直接把山田健太干倒在地上。虽然山田健太迅速的爬了起来，可是从他的步伐里还是能看出，他的节奏基本也就乱了，站的也不是很稳的样子。之后，孙志祥基本都是在逗着山田健太玩了，一直往后退，吸引着他来进攻，然后趁着他重心不稳，又补了他一拳。山田健太又一次的摔倒在地上，但是这时候的山田健太已经被逗怒了，不管不顾，就是往前冲，再次被孙志祥两手撂倒。不得不说，孙志祥真的很耐摔，摔倒了立马爬起来，摔倒了立马爬起来，真的有点拼命三郎的意味了。志祥的前直中腿。其他的动作有效性并不是说特别的高。哦，漂亮！哎呦，啊，这个时候就是一定程度上体能也出了小小的问题了。对，所以说你看山田健太一直往前压着，其实他是更耗费体能的。对，因为他往前压到刚到了他想攻击的距离，孙志强就先顶出来打了。对。呃，不但有拳、有腿、有膝，还有这个小勾扫的技术。对，啊，都非常漂亮。就是你虽然在往前进，你贴的我进，你想贴近我，但是我不让你贴的很舒服。对。啊，看现在山田健太所有的动作节奏也慢下来了。哎呦
啊，这就是失去重心。嗯、呃，山田没有开局的时候打的那么猛了，对，动作的速度啊也下降了很多。哦，有票，又是一个前对前支撑腿的勾扫，啊，还剩一分钟时间。你看，山田坚太现在只要、啊、只要一垫步，刚想往里进，到那个距离，孙志强肯定有一个动作到一组动作对，嗯，这时候体能也是比较大的一个问题了。对，现在。呃，应该说这基本上来说，三回合看来啊，大多数的时间都是被孙志强控制节奏。是的。呃，大部分时间，尤其是第二局后半段一直到第三局啊，其实山田现在是很无奈。对，啊，孙志强现在非常全面啊，对，各种技术，你看，你稍微一进了。我有顶膝啊、呃，稍微远一点，你想往前走，哎，我这个直线蹬腿还有，是的，真的是非常全面啊。其实，在这个级别里边，孙志强是等于是升级别来打，对，所以在力量重击上，他相对是要欠缺一点。好，马上结束，哎呦，哇、哦，这两位选手，哎呦，都很猛啊！好，比赛结束。哎呀，我们今年的六十六公斤冠军赛上来第一场就这么是今天火花四射，确实有点火爆啊！一开局，对，这两位选手今天的攻防频率啊，我觉得有可能会是最高的，对，有可能是今晚最高啊，有可能啊，这整整三局几乎是没有停啊，对。呃，孙志强现在整体的组合感觉啊，就各种组合，他不像其他选手，你像山田现在就是，哐哐两拳到三拳一个低扫，两拳到三非常固定的。对，孙志强变化特别多。是的，是的，是的，组合变化特别多。你看，我们看这个，啊、呃，这顶膝，哦，这个顶膝其实也挺准的。对。好，我们把这个第一轮的。四分之一决赛的结果交给我们的裁判，看看谁能率先拿到半决赛的入场券。当然了，最后的比赛毫无悬念的孙志祥赢了。孙志祥实现了在称重现场的诺言，也用自己的行动告诉山田健太别太嚣张。目中无人的下场就是让自己同样颜面扫地。这场比赛大家看得过瘾吗？欢迎在评论区畅谈。大家有什么想看的比赛，也可以留言告诉小编。喜欢就点个赞支持一下，我们下期见啦！红方胜。